नमस्कार जी सभी को आज मैं ले आई हूँ अपना अगला लेक्चर बेसिक आइडियाज ऑफ वेक्टर कैलकुलस पे बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने बड़ी जनरल सी डिस्कशंस करी वेक्टर कैलकुलस की वेक्टर्स क्या होते हैं स्केलर्स क्या होते हैं टेंसर्स क्या होते हैं और किस तरीके से वैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाया जाता है क्वाड्रिपल प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉबेबल रहती हैं तो वो सब हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस जहाँ से आपके सिलेबस के अंदर स्टार्टिंग रहती है पीछे वाला जो भी पोर्शन था वो एग्जामिनेशन के अंदर जो आ, हम लोग कह सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था शॉर्ट क्वेश्चन का एक आइडिया था उसके लिए आपको वो बेनिफिशियल रहेगा कि एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन जो मार्क रहते हैं सिलेबस के अंदर टॉपिक्स वहाँ से आज का काम हमारा शुरू हो जाता है सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फील्ड्स कि फील्ड्स क्या होती हैं व्हाट इज अ फील्ड अगर मैं आपसे डिक्शनरी मीनिंग पूछूं फील्ड का जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि फिजिक्स के अंदर कोई भी डेफिनेशन डिफिकल्ट नहीं है इफ यू गो टू द एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ दैट वर्ड तो ये जो फील्ड है अगर आप किसके डिक्शनरी मीनिंग पे जाएं आप मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फील्ड आप कहेंगे जी खेत एरिया जगह हमारे आस का रीजन ऐसी चीजें आप बोलोगे यू आर वेरी एक्यूरेट ये सही है कि फील्ड को हम बोलते हैं जगह एक एक पर्टिकुलर स्पेस uh, अगर जो आप कहें तो उसको बोलते हैं फील्ड अब मैथमेटिकली स्पेस को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्पेस का मतलब क्या है जहाँ पे पोजीशन हर जगह पे चेंजिंग है यहाँ पे वन मीटर टू मीटर थ्री मीटर फोर मीटर वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री एवरी पॉइंट पे चेंजिंग है इसीलिए आप उसको स्पेस बोलते हैं आप उसको जगह बोलते हैं टाइम चेंज होता है आप उसको टाइम स्पेस कहते हैं पोजिशन चेंज होती है आप उसको पोजिशन स्पेस बोलते हैं तो फील्ड एक बड़ा जनरलाइज वर्ड कर दिया गया कि वहाँ पर सिर्फ पोजिशन या टाइम नहीं चेंज होगा कोई भी क्वान्टिटी चेंज हो सकती है so any physical quantity changing in a space at every point is termed as field तो field क्या हो गई if uh, in a particular region of space a physical quantity is changing its value at every point then we will be calling it a field तो आप लोगों को समझ आ रहा है कि फील्ड क्या है एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है जो अपनी वैल्यू एक स्पेस uh, के अंदर जगह जगह पे हर पॉइंट पे अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है आपकी बुक्स में लिखा होगा कि इसकी एक यूनिक वैल्यू होती है एट एवरी पॉइंट एक ही बात है मैंने बड़े सिंपल शब्दों में आपको समझा दिया कि हर जगह पर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो इसका मतलब एक जगह पर जो वैल्यू है दैट इज़ यूनिक उसके जैसी दूसरी नहीं है उसके जैसी तीसरी नहीं है तो आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि फील्ड इज़ अ मैथमेटिकल क्वान्टिटी विच चेंजेज इट्स वैल्यू एट एवरी पॉइंट इन स्पेस अब हर पॉइंट पे अपनी वैल्यू को चेंज करती है मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे एक पानी का गिलास लिया यहाँ पानी गिरा दिया अब वो पानी इधर भी फैलेगा इधर भी फैलेगा इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा सब जगह पे जाएगा मैंने कौन सा कोई नाली बनाई है कि भैया तूने सिर्फ इसी से डायरेक्शन में जाना है कहीं भी जा सकता है वो तो वो पानी जब इधर उधर इधर उधर फैलता है तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या देख रहे हैं आप अमाउंट ऑफ वाटर की अगर बात कर रहे हैं तो वो इस साइड भी है इस साइड भी इस साइड भी एवरी डायरेक्शन के अंदर वो जा रहा है एंड इट इज चेंजिंग इट्स वैल्यू वो अमाउंट ऑफ वाटर देखिए थोड़ा सा जमीन के साथ चिपक गया फिर थोड़ा चिपक गया फिर थोड़ा चिपक गया आगे जाते 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 वो घटता जा रहा है तो आपको समझ आ रहा है कि एवरी पॉइंट इट्स अमाउंट इज चेंजिंग तो मैं उसको क्या बोलूंगी अमाउंट ऑफ वाटर फील्ड तो इस तरीके से जो भी क्वांटिटी अपनी वैल्यू को चेंज करती है आप उसको फील्ड बोलेंगे ना जिस तरीके से आपने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं उसी तरीके से फील्ड्स भी दो टाइप की होंगी स्केलर फील्ड एंड वैक्टर फील्ड वन विल विल बी स्केलर फील्ड अनदर विल बी वैक्टर फील्ड अब स्केलर फील्ड क्लियर है जो डेफिनेशन इसकी थी वही इसकी थी आप यहां पे कहेंगे इफ अ स्केलर क्वांटिटी इफ अ स्केलर क्वांटिटी चेंजेस इट्स वैल्यू एट एवरी पॉइंट इन स्पेस इन कंसीडर्ड स्पेस जो भी जगह आपने कंसीडर की है वहां पे अगर एक स्केलर क्वांटिटी अपनी वैल्यू को चेंज करती है देन इट विल बी कॉल्ड स्केलर फील्ड फॉर एग्जांपल किसी भी बॉडी का मास उसकी डेंसिटी उसका वॉल्यूम ये सब अगर पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहे हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे आप उसको बोलेंगे स्केलर फील्ड ना अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल ली थी वाटर की तो अमाउंट ऑफ वाटर क्या था स्केलर था तो वो स्केलर फील्ड का एग्जाम्पल था इसी तरीके से बिल्कुल सेम डेफिनेशन क्या रहेगी वैक्टर फील्ड की सेम आप यही बोलेंगे इफ a vector quantity if a vector quantity changes its value 
at every point in the considered space in the considered space then we call it vector field for example aapko pata hai force velocity acceleration ये सब क्वांटिटीज वेक्टर हैं और अगर ये पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती हैं तो हम इनको फील्ड्स कहना शुरू कर देते हैं हम इसको एक्सेलरेशन फील्ड बोलेंगे हम इसको वेलोसिटी फील्ड बोलेंगे हम इसको फोर्स फील्ड बोलेंगे अब इनको रिप्रेजेंट करने की बात है आप लोगों ने अभी तक स्कैलर्स और वैक्टर्स क्वान्टिटीज पढ़ी हैं अभी तक प्लस वन टू के अंदर यू हैव नॉट स्टडीड अबाउट फील्ड्स अब देखिए फील्ड्स को भी हम लोग बिल्कुल वैक्टर्स की ही तरह इनको भी क्लासीफाई करेंगे अब वैक्टर्स की तरह स्केलर को मान लीजिए फाइव मेरे पास एक स्केलर है फाइव आर वैक्टर क्योंकि पोजीशन तो हमेशा चेंजिंग ही रहेगी ना उसकी तो डायरेक्शन रहेगी रहेगी पोजिशन वैक्टर हमेशा एक वैक्टर होता है तो आप इसको फाइव आर वैक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर फाइव इज अ स्केलर फंक्शन और यू कैन से दिस फाइव इज बेसिकली एक्स वाई Z it is function of x, y and z. It is a scalar quantity. अब किसी भी वैक्टर फील्ड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है देखिए यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कोई भी वैक्टर नहीं लगाया है मान लीजिए मेरे पास कोई फील्ड है वैक्टर फील्ड है तो मैं इधर भी वैक्टर लगाऊंगी इधर भी वैक्टर लगाऊंगी पोजिशन तो वैक्टर है ही है तो अब ये जो a वैक्टर है इसको आप लिखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा कि ये फाइव बेसिकली इसके इक्वल है यहाँ पर मैं लिखूंगी कि बेसिकली ये जो a वैक्टर है दिस इज इक्वल टू a वैक्टर x, y, z. So this is representation of scalar and vector fields. इससे पहले कि हम इनकी और ज़्यादा गहराई के अंदर उतरें हम ये फील्ड्स के समुंदर की गहराई नापने की कोशिश करें फर्दर ऑन स्टडी करने की कोशिश करें आप लोगों को फिर से मैं कहूँगी कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लोअर क्लासेस के ज़रूर क्लियर होने चाहिए यू मस्ट नो अबाउट वैक्टर डेरीवेटिव्स अभी तक आपने वैक्टर्स का डेरीवेटिव नहीं किया होगा वैक्टर डेरीवेटिव कि डेरीवेटिव कि किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाता है वैक्टर्स को लेट एस डिस्कस दैट अब देखिए मेरे पास कोई भी सपोज uh, आप लोगों ने किसी भी क्वांटिटी का वैक्टर लेना है एनी एनी क्वांटिटी अगर मेरे पास कोई एक वैक्टर है c और यहाँ एक कांस्टेंट है c उसके साथ एक वैक्टर मल्टीप्लाइड है और मैं आपको कहूँ कि इसका डेरीवेटिव लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सी कांस्टेंट है आप बड़े आराम से डी ए बाई डी इसको ले लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको अब देखिए इसके बाद मैं कहूँ कि आपके पास एक स्कैलर और ए वैक्टर यहाँ पे ये जो स्कैलर था दिस वाज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई ठीक है यहाँ पे अभी मैंने स्कैलर को फाइव से रिप्रेजेंट किया था आप चाहें तो इसको फाइव भी लिख सकते हैं आप चाहें तो इसको सी भी लिख सकते हैं हेयर दिस फाइव इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था इसलिए मैंने इसको कांस्टेंट माना और इसको बाहर ले लिया बट अगर ये स्केलर भी टाइम डिपेंडेंट है फिर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा बट माइंड इट वन इज स्केलर एंड वन इज वैक्टर तो आप क्या करेंगे एक्चुअल में जो ये प्रोडक्ट रूल होता है ये प्रोडक्ट रूल किस तरीके से काम करता है आपको क्या करना है इस स्केलर को रखिए आप एज सच फाइव डी ए बाई डी टी प्लस आपको इनकी लोकेशंस भी आपस में चेंज नहीं करनी है यहाँ पे तो एक स्केलर है एक वैक्टर है सो डजेंट मैटर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगले वाले पार्ट में आप देखेंगे कि बहुत फर्क पड़ने वाला है हमें तो मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने सिंपली प्रोडक्ट रूल लगा लिया फाइव एस एच डेरीवेटिव ऑफ ए फिर डेरीवेटिव ऑफ फाइव एंड ए को मैंने रखा एस एच तो आप इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड यू विल रीच अप टू योर एंसवेर उसके बाद अगर मैं कहूँ कि आपके पास वैक्टर्स दो हैं इफ You are going to derive two vectors, product of two vectors. Rather, it is dot product of two vectors. Ah, ah, ah. अब क्या करेंगे आप A dot B. तो देखिए क्या करना होगा अगर मैं पहले इसका डेरिवेटिव कर रही हूँ जो चीज़ जहाँ पड़ी है आपको उसकी जगह नहीं हिलानी है बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वहीं पड़े पड़े का डेरिवेटिव कर दीजिए चेंज कर दीजिए आप उसको उठा के अब जैसे मान लीजिए आप एक क्लास के अंदर टेस्ट दे रहे हैं और टीचर ऊपर ड्यूटी दे रहा है है ना आपने कुछ भी चेंजेस किए कुछ भी किया टीचर आएगा सपोज यू आर कॉपिंग फ्रॉम समथिंग आपसे वो कॉपी छीन के कहीं चला जाएगा या मान लीजिए कि आप सही नहीं बैठे आपको वहीं पे आपकी लोकेशन जो है वो थोड़ा टेल्ट करके फिर वो चला जाएगा आपकी लोकेशन को नहीं चेंज कर रहा है वहीं पे ही आपके अंदर चेंजेस कर रहा है बिल्कुल वही काम आपको करना है तो डी ए बाई डी टी डॉट ये एज सच रहेगा प्लस बी 
रूल वही है कि एक का डेरिवेटिव कीजिए एक को आ, आप लोग एस एच रखिए लेकिन आपको पोजीशन चेंज नहीं करनी है आगे भी पीछे डॉट प्रोडक्ट में मैं फिर से कहूँ कि थोड़ा बहुत आपने हिला भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे अगला जो हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट वहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए सो वहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा बिकॉज वैक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव तो अब देखिए कि अगली टर्म क्या हो जाएगी ए वैक्टर डॉट डी बी बाई डी जी ये हो गया है इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेना है देन व्हाट विल बी डू तो डी ए डी बाई डी टी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अब आपको करना तो डेरिवेटिव है वही चीज़ ही अब आपको पोजीशन नहीं लानी है ये डी बाई डी टी पहले इसके ऊपर अप्लाई कीजिए क्रॉस बी प्लस उसके बाद आप एस एच आपको मैं फिर से कह रही हूँ पोजिशन नहीं हिलानी है ए को यहीं पर रखिए डी वी बाई डी टी अब आप कहें जी पहले तो मुझे ए को एस एच रखना है फिर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है इट मीन्स ये टर्म यहाँ लिखी जाएगी ये टर्म यहाँ प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन ये क्रॉस अगर आपने उल्टा पुल्टा कर दिया तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा मतलब आप कहें कि आप इस ए को एस एच रख के यानी कि आप इसको ऐसे लिखना चाहें ए क्रॉस डी बी बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी क्रॉस बी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस जो है दैट इज वैक्टर एडिशन इज कॉम्पिटेटिव लेकिन वैक्टर मल्टीप्लीकेशन जो है दैट इज़ नॉट कॉम्पिटेटिव ये दोनों टर्म्स सेम हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए डिफरेंट हैं सो आपको इस ऑर्डर को नहीं हिलाना है अब देखिए क्या है कि वेन अ फिजिकल क्वान्टिटी इज फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल्स की एक्स वाई और जेड तीनों के ऊपर वो क्वान्टिटी डिपेंड करें तो हम मैथमेटिक्स का टोटल डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस कॉन्सेप्ट ये सारे आपको अगले लेक्चर्स के अंदर यूज़ करने हैं एग्जामिनेशन में प्लस कमिंग टॉपिक्स में तीनों के तीनों साल मास्टर्स में एवरीवेयर यू विल हैव टू यूज दिस आपको ये यूज करने ही पड़ेंगे अब देखिए वैन अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन मोर देन वन वेरिएबल्स मान लीजिए मेरे पास कोई क्वांटिटी है वैक्टर क्वांटिटी ई इट इज़ डिपेंडेंट ऑन ऑल द थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड और मैं आपको कहूँ कि मुझे डेरीवेटिव बताइए इसका टोटल डिफरेंशियल तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स नॉर्मली फिजिक्स के अंदर हमें पता है मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स ही आते हैं उनको डेफिनेटली पता होगा कि हम इसे कंप्लीट डिफरेंशियल को पार्शियल डिफरेंशियल की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं यू कैन से डेली बाय डेल एक्स प्लस इंटू डी एक्स प्लस डेली बाय डेल वाई इंटू डी वाई डेली बाय डेल जेड इंटू डी जेड आप फिजिक्स की किसी भी ब्रांच के साथ डील कीजिए इधर इट इज मकैनिक्स और इट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और वाइब्रेशन एंड वेव्स इस सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आगे वाले कमिंग ऑन के अंदर भी किसी भी बिल के साथ आप डील कीजिए आपको ये ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करनी ही पड़ेगी सो इट इज बेटर कि यहाँ पे ही इन चीजों को अच्छे से समझ लिया जाए इसके बाद जो कमिंग लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लक्स क्या होता है डाइवर्जेंस क्या होती है ग्रेडियंट क्या होता है कल क्या होता है क्योंकि डेल ऑपरेटर मैं अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ कि नेबुलाइज को भी बोला जाता है डेल ऑपरेटर इज डेल बाई डेल एक्स आई कै जे कैप डेल बाई डेल वाई जिन स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में टाइप कीजिए डॉक्टर दिव्य ज्योति चावला बेसिक आइडियाज ऑफ फैक्टर कैलकुलस वन एंड टू आपको दोनों देखने पड़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि डेल ऑपरेटर क्या है क्योंकि ये डेल ऑपरेटर जब अप्लाई होगा लेपलेस इन ऑपरेटर इज डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू बाई डेल वाई टू ऑल दो मैं स्क्वायर बोल रही हूँ हम इसको स्क्वायर नहीं बोलते हैं टू बोलते हैं दो बार डेरीवेटिव किया तो ये लेपलेसियन ऑपरेटर है ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर ली अब ये जो डेल ऑपरेटर है किस तरीके से अप्लाई किया जाता है अदर क्वांटिटीज के ऊपर इसको अगर हम एक स्केलर के ऊपर इंप्लीमेंट कर देंगे ऑपरेट करवा देंगे वी विल गेट ग्रेडियंट अगर हम एक वैक्टर के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे अब वैक्टर को वैक्टर से मल्टीप्लाई करवाने के आपको पता है दो तरीके हैं कि आपको एक स्केलर भी मिल जाता है और आपको एक वैक्टर भी मिल जाता है तो बिल्कुल वही चीज़ अब देखिए डेरीवेटिव और वैक्टर्स दोनों के कॉन्सेप्ट इंटरमिक्स होने वाले हैं जो अपने लोअर क्लासेज में पढ़े हैं इस इट विल भी एंटायरली न्यू बट entirely interesting concept so keep watching thank you so much